jedny z nejhezčích součástí prvků liní naší české a moravské země a to jsou aleje. Snažíme se přitáhnout pozornost lidí k alejím jako takové kráse a dominantně naší české krajiny. A k tomu ke všemu právě slouží také toto anketa alej roku. Uskutečnit každoročně tuto anketu by nebylo možné bez, bez našich partnerů. A chtěla bych poděkovat tedy hlavně firmám <coughs> Habalon, Isoft, Epson a zejména náš generální partner, paní inženýrka Jana Moučková a její firma Audit Daně. A jak dopadl letošní ročník? Já bych uvedla pořadí prvních tří vítězných alejí a začnu tedy tím třetím místem. Na třetím místě z 741 hlasy se umístila alej v Belgické ulici v Praze. Na druhém místě z 850 hlasy se umístila Platanová alej ve Strážnici. A na prvním místě z 1326 hlasy se umístila Sakurová alej tady v Karviné. Naše města v tomto regionu mají určitý charakter, ale byla zakládána s tím, že ve všech je velmi hodně zelených ploch. A jednou z těch zelených ploch je i travnatý pás, který lemuje naší hlavní průjezdovou třídu 17. listopadu. A letos je tam nově nejenom Sakorová alej, ale je tam i koperec narcisu. Je to velice příjemné a určitě se vám to líbí, Vždycky jsme zatím jezdili do zahraničí a teď to máme i tady. Je to, je to velice fajn. Mou milou povinností je vyhlásit vítěze fotosoutěže a v nepřítomnosti předat cenu, hlavní cenu fotosoutěže panu Jiřímu Mlenkovi. Je to alej na hrázi Oboleckého rybníka. Vyhrál barevnou tiskárnu. 